بصری لگوانی ہے اس کا مفہوم اس طرح ہے اللہ پاک نے فرمایا و یو سرو نالا انفسیم و لوکا نبیم خصاصا اور اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی حاجت دی اپنی ضرورت دی پرواہ نہیں کر دے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دی ضروریات نو پورا فرما دین دینے حدیث پاک دا مفہوم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ السلام دی خدمت اندر ایک شخص آیا آکے عرض کی تی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ای الناسی احب الاللہ تعالی اللہ پاک دی مخلوق اندروں اللہ پاک دے بندیاں اندروں اللہ دا برگزیدہ بندہ اللہ نو کیڑا بندہ زیادہ پسند ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احب الناسی الاللہ انفعہم للناس جڑا بندہ اللہ پاک دی مخلوق نو زیادہ نفع دیندہ ہے زیادہ فیدہ پہنچاندہ ہے رب دی مخلوق دی زیادہ خدمت کردہ ہے اے بندہ اللہ پاک نو بہت پسند ہے پھر سوال کیتا ای العامالی احب الاللہ عامال ویچوں اللہ پاک نو کیڑا عمل زیادہ پسند ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احب العامالی الاللہ سرور تدخلہ علی مسلم اللہ پاک نو اے عمل بہت زیادہ پسند ہے جس وقت کسی مسلمان نو پریشان دیکھو غم زدہ دیکھو کہ اس دا دل پریشان ہے تو حضور نے فرمایا اس دے دل اندر خوشی داخل کرو اے عمل اللہ پاک نو بہت زیادہ پسند ہے او تکشیفو انہو قربتن یا کوئی مسلمان دکھی حبوب دے ہاتھ دیا دو انگلیاں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یتیم نو دکھ دیتا جاندہ ہے یتیم دے رون دی وجہ دے نال اللہ پاک دا عرش کامپ دا ہے امام الانبیاء نے فرمایا جس نے یتیم دے سیر اتے اپنا دست شفقت رکھیا اس ہاتھ دے تھلے جتنے بال آ جانگے اللہ پاک ہر ہر بال دا صدقہ نیکی عطا فرمائے گا ہر ہر بال دا صدقہ گناہ ماں فرما دے گا ہر ہر بال دا صدقہ رب زلجلال دراجات بلند فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم دے لباس اور توعام دی ذمہ داری لی رب زلجلال اس بندے پر راضی ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام تو گزر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان نو دیکھیا شیطان دے ایک ہاتھ دے اندر شہد سی دوسرے ہاتھ دے اندر راک سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان اے تیرے کس کام نے شیطان نے کیا اشہد جو ہے جس وقت دو مسلمان کٹھے کھڑے ہو جان کسے دی غیبت کرن اے میں شہد اونا دے ہونٹا دے لگانا او اور زیادہ بڑھ دینے اور راک جو ہے اے غریبہ دے مسکینہ دے یتیمہ دے چہریاں تے مالنا جس تی وجہ دے لا جس تی وجہ دے نال لوگ اینا نالو نفرت کر دینے راب دی رحمت دے دور ہو جان دینے پتا چلیا خدمت خلق کرن دی وجہ دے نال رب زلجلال بندے تے راضی بھی ہو جان دا ہے اور بندہ مومن تے رحمت دا نزول بھی فرما دا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین دی خدمت کرن والا تین بندیاں دے ثواب نو مقام نو مرتبے نو فضیلت نو پالند ہے پہلا انسان حضور نے فرمایا جہاد کرن والے دی مثل ہے یعنی کوئی انسان میرے مصطفیٰ دی عزت نموز تے حملہ کرے میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے اے انسان اپنی جان دی پرواہ نہیں کردہ اپنے بیوی بچیاں دے اپنے مال دی پرواہ نہیں کردہ اے انسان میدان عمل چے نکل کے میرے مصطفیٰ دے دین دی خاطر جہاد کردہ ہے بہت بڑا ثواب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا 
خدمت کرن والا جہاد کرن والے دے ثواب نو قیام کرن والے دے ثواب نو اور مسلسل روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے حضور علی کی صلاة و سلام نے فرمایا اے بندہ تین بندیاں دے ثواب نو حاصل کر لیندہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حضور علی کی صلاة و سلام نے فرمایا قیامت والے دن جس وقت کسے چیز تا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک اینا تین بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا خدمت خلق دے حوالے دے نال مناسبت دے نال رویت بیان کر رہے ہیں بخاری شریف دے اندر ایک مقام تے ست بندیاں دا بھی ذکر کیتا گیا حضور علی کی سلام نے فرمایا پہلا بندہ اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے سلح رحمی کرن والا جڑا انسان تعلقات توڑدہ نہیں بلکہ تعلقات جوڑدہ رشتہ داری ختم نہیں کردہ بلکہ رشتہ داری قیم کردہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ایک سائل آیا آکے عرض کردہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ پاک میرے رزق اندر میری عمر اندر میرے صحت اندر برکتہ عطا فرمائے تو حضور علیہ کی صلاة و سلام نے فرمایا اپنے رشتہ داران البیار کریا کر اللہ تیرے رزق اندر بھی تیری عمر اندر بھی برکتہ عطا فرمائے گا حضور نے فرمایا دوسرے مقام تے بیوہ عورت جس تا شہر دنیا تو چلا گیا اے عورت اس تے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے سوچ دیئے کہ اگر میں اگے نکاح کر لیا میرے بچیاں دی کو پرورش کرن والا نظر نہیں آ لیا اے عورت اپنے بچیاں دی دیکھ بال کر دیئے خدمت کر دیئے اپنے آپ دی حفاظت کر دیئے حضور نے فرمایا اے عورت بھی قیامت والے دن اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گی تیسرے مقام تے حضور علیہ کی سلام نے فرمایا ایسا سخی جس نو اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا اے اپنی حلال اور پکیزہ کمائی دے اندروں کھانا پکا لندہ ہے جس وقت کھانا تیار ہو جاندہ ہے اے اپنے محلے اندر اپنے ہمسائیاں اندر اپنے علاقے اندر دیکھ دے کہ فلاں غریب ہے فلاں مسکین ہے فلاں محتاج ہے فلاں ضرورت مند ہے اے انسان اللہ دے دیتے ہوئے مال دے بچوں جو کھانا پکایا اونا غریبہ دی بھی خدمت کر دیندہ ہے حضور نے فرمایا اے بندہ بھی کل قیامت والے دن اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑا ہوئے گا آخری روایت بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا ان انسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قدا لی احد من امتی حاجتا یریدو ان یسرہو بیہا فقد سرنی ومن سرنی فقد سرد اللہ ومن سرد اللہ ادخلہ الجنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تو مروی حضور علیہ کی صلاة و سلام نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی دی حاجت نو پورا کیتا کلمہ گو امتی اس دی حاجت نو پورا کیتا حاجت زیادہ لمبی چوڑی نہیں بطور مثال کوئی انسان بیمار ہو گیا انسان اس دی تیمار داری واسطے چلا جائے انسان اس دی دوادہ بندو بست کر دے انسان بیمار سی اس نو کچھ کرس دی ضرورت سی انسان اس نو تھوڑا جا کرس دے دیں دا ہے یقیناً جس تھی انسان خدمت کر رہا ہے وہ بندہ ضرور ہمارے ساتھ خوش ہو جائے گا حضور علیہ کی سلام نے فرمایا آپ نے اس کو خوش نہیں کیا فقد سرانی حضور نے فرمایا اس نے مجھے خوش کیا حضور علیہ کی سلام نے فرمایا جس نے مجھے خوش کیا فقد سرد اللہ اس نے رب سل جلال کو خوش کیا جس نے رب سل جلال کو خوش کیا اللہ تبارک و تعالی اس نو جنت اندر داخل فرما دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم